তখন পনেরো শতকের দ্বিতীয় ভাগ চেঙ্গিস খান আর তেমেরলিনের সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর ইউরোশিয়ান মহাদেশের হস্তক্ষেপে বেশ কয়েকটি নতুন রাজ্য গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল বর্তমান কাজাকস্তান অঞ্চলের শ্বেত শিবিরের রাজ্য যেটা প্রতিষ্ঠা করেছিল উরুস খানের উত্তরসূরি জোচি যাই হোক চোদ্দশো আঠাশ সালে সিংহাসনটি বেআইনি উত্তরাধিকারী আবুল খায়ের সাহেবানের দখলে ছিল তখন তিনি ওখানকার জনগণকে চল্লিশ বছর ধরে নির্মমভাবে নিপীড়ন করেছিলেন আর এর ফলে পরবর্তীকালে যাযাবর গোত্রগুলোর মধ্যে জাতীয় বিদ্রোহ শুরু হয় আমাদের আনন্দের সময়গুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে এসব জানিবে চোদ্দশো সাতান্ন সালে ঐরাটরা পূর্ব থেকে আবুল খায়ের সাইবানের সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বিধ্বংসী পরাজয়ের সম্মুখীন করে যে কারণে দেশটি কেপচাকের লোকদের মধ্যে মারাত্মক ক্ষোভের জন্ম নেয় আর নেতৃত্ব ভাগ হতে শুরু করে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে উরস খানের বৈধ উত্তরাধিকারী সুলতান কেরেই আর সুলতান জানিবেক যাযাবার গোত্রগুলোকে একত্রিত করে মোগুলিস্তানে নিয়ে যায় কেরেই আর জানিবেক কি হয়েছে অভিবাসনে চলে গেছে একই জাতির মধ্যে বিভাজন সবার ভাগ্যে নাটকীয় প্রভাব ফেলেছিল যেমন প্রভাব ফেলেছিল বোনদের ভাগ্যেও জাহানবিকে ছিলেন সুলতান জানিবিকের স্ত্রী আর তার বোন আক্কুজি ছিলেন আবুল খায়েরের পুত্রবধূ তাদের সন্তান কাশিম ও শাহ মোহাম্মেদ সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে অপ্রতিরোধ্য শত্রুতে পরিণত হয়েছিল রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের আশঙ্কা করে তাদের মায়েরা একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারি না তোলার জন্য শপথ করিয়েছিল প্রতিশ্রুত ভূমির খোঁজে কাজাক যাযাবর শিবির ঋষি প্রধান আসান কাইগির নেতৃত্বে ঝেতসুর জন্য একটা পরিকল্পনা ঠিক করে পরিকল্পনাটা হচ্ছে কাজাখের মানুষদের সুলতান কেরেই আর জানিবিকের নেতৃত্বে মোঘুলিস্তানে পুনর্বাসন করা বিশ্বাসঘাতক খান আবুল খায়েরের জাতিভেদ গুজবের কারণে কিপচাকের কোবলান্দি অর্গিনের আজ্জল বাইকে হত্যা করে ফলে কোবলান্দি ক্ষমতা হারিয়ে একা বহিরাগত হয়ে পড়ে বিদায় সাইমন শাহ বছর পরে সুলতান কেরেই আর জানিবেক মোঘলিস্তানের শাসক খান ইয়েসেন বুগার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে ঝেতসুতে কাজাক উলুস বসতি স্থাপন করেন খান আবুল খায়ের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন গোত্রের যাযাবর শিবিরগুলো ওই বসতিকে বসবাসের জায়গা নির্ধারণ করে গোত্রগুলোর মধ্যে যারা হঠাৎ করে ঝেতসুতে চলে গিয়েছিল তারা ছিল এবিল নদীর তীর থেকে আসা আলসিন গোত্র আবুল খায়ের খান অবাধ্য আলসিনদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি বিচ্ছিন্ন দল পাঠিয়েছিলেন যার নেতৃত্বে ছিল তার নাতি শাহ মোহাম্মেদ এবং তার সমর্থনকারীরা ওই গায়ক কাস্তুগানকে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দাও কিন্তু আবুল খায়েরের প্রিয় স্ত্রী রাবিয়া বেগম আক্রমণ সম্পর্কে কাজাকদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন বাজ পাখির ডানায় চিঠি বেঁধে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি তার শৈশব সুলতান জানিবিকের সাথে কাটিয়েছিলেন তাই কাজাকদের প্রতি তার সহানুভূতি কাজ করত গায়ক কাজিতুগানের নেতৃত্বে থাকা আলসিনের যাযাবর শিবিরে সুলতান শাহ মোহাম্মেদ সাহেবানি অতর্কিত হামলা করেছিল কিন্তু এক অংশে কাজাক সুলতান কাশিম এবং বুরুন্দুক আর অন্য অংশে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহেবানিদেরকে ছেড়ে যাওয়া কোবলান্দি মিলে কাজাকদের ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে এইভাবে আলসিনের যাযাবর শিবির এদিল নদীর তীর থেকে ঝেতসু পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সফলভাবে কাজাক সৈন্যদলে যোগদান করে কিন্তু এদিকে মুঘলিস্তানের জন্যই কঠিন সময় চলে আসে সুলতান দোষ মোহাম্মেদ তার পিতা ইয়াসেন বোগাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নেয় ওই অসারোহেরা কারা মুঘলিস্তান থেকে এসেছে ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে খান দোষ মোহাম্মেদ সুলতান কেরেই আর জানিবিকের সাথে করা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেন নিজেকে কি ভাবে উনি কিন্তু শীঘ্রই শেত শিবির গোত্রের প্রাচীন সানিরাক আবার একত্রিত করা হচ্ছে কাজাক বাহিনী হিসেবে আর এই সংবাদটি পৃথিবীর চার কোণে বজ্রপাতের মতো ছড়িয়ে পড়ে উরুস খানের উত্তরসূরি সুলতান কেরেই নতুন রাজ্যের প্রথম খান নির্বাচিত হন কাজাক রাজ্যটি চোদ্দশো পঁয়ষট্টি সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই তারিখের সত্যতা শুধুমাত্র সর্বশক্তিমানই জানেন মোহাম্মদ হায়দার দুঘলত ও যাযাবর স্বাধীন গোত্র তোমার উপর কঠিন দায়িত্ব তুমি বন্য এশীয় গাধার মতো প্রান্তরে গিয়েছ কিন্তু সাইবানদের কাছে মাথা নত করনি কাঙ্ক্ষিত লালিত স্বাধীনতার জন্য তুমি বহু বছর ঠান্ডার গরমে ঘুরে বেরিয়েছ তুমি ভয় তুমি সব উদ্বেগে জয় করে কাঙ্ক্ষিত ছেতসুর পবিত্র ভূমিতে পৌঁছেছ
তুমি সেখানে প্রাচীন সানি রাগ পুনরুজ্জীবিত করেছ তার উপরে স্বর্গীয় পতাকা তুলে দিয়েছ যাযাবর গোত্রগুলোর শান্তিপূর্ণ বসবাস করার সেই মঙ্গলময় সময় শুরু হয়ে যায় মোঘলিস্তান কাজাক শিবির এমন কি সেটা কোনো পাখির জন্য তা এখন নিরাপদ আশ্রয় হয়ে যায় শিবিরের মঙ্গল হোক আমি সাবধানে কাজ করুন আউলগুলো আরো প্রশস্ত হবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি কারক যান কেমন আছো যেরকমটা কাস্তুগানাগার গানে শোনা যায় যাই হোক আমি কিস দানাই কোজা গোষ্ঠী থেকে কানো তুমি যেমন কোজা বংশ থেকে আমিও তেমনি আলসিনদের মতো যুদ্ধের বংশ থেকে তুমি সুলতান কাশিমার বুরুন্দুকের কাছের না হলে হয়তো আমাদের পরিচয় হতো না চেঙ্গিসদের সম্পর্কে কোজা আর টলিঙ্গটাই বেশি জানে কি কি জানো ওদের সম্পর্কে আসলে যা সবাই জানে ততটুকুই পড়তে পড়তে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে আল্লাহ মাফ করুক শাহ মোহাম্মদের হাতে পড়লে আমি নিশ্চিত কোনো চিন্তা ছাড়াই ও আমাদের মেরে ফেলবে ভেবে দেখেছো তুমি অরুন্দক হত্যা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই কাশেব শত্রুদের দয়া দেখাবে না তুমি না মারলে তোমাকে সবাই মেরে ফেলবে মনে রাখবে তুমি একটা দুর্বল প্রাণী খঞ্জর দিয়ে খুন করার কৌশল সবারই জানা উচিত আর এভাবে চালিয়ে জীবন নেওয়া উচিত এভাবে দোষ মোহাম্মদ একটা শয়তান আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছে না এমন কি জানা যেতেও ডাকিনি সবসময় চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল তখনই বুঝেছিলাম ও কোনো কাজের না না গেলে কি হবে যুদ্ধ ঘোষণা না যাওয়া মানে যুদ্ধের ঘোষণা করা হবে এর মানে হলো আমরা একটা যুদ্ধ এড়িয়ে অন্য একটা যুদ্ধ শুরু করছি তারপর মানুষ বলাবলি করবে সাইবন সার চেহারা কোন দিক দিয়ে ভালো শান্ত হও জানিবেক শান্ত হও দোষ মোহাম্মদ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারবে না ও শুধু নামেই খান কিন্তু কাজে না কাসিমার বরুন্দুকে অভিযানে পাঠাও সেগানাক মালিক ও সব সময় কাজাকদের কাছাকাছি থাকতো আর আমার সন্দেহ ও ওদেরকে নানা বিষয়ে সাহায্য করে আসছে তাতার বিশ্বস্ত সর্দার একজন গুপ্তচর এটাও কি ভাবা সম্ভব বেঁচে থাকতে চাইলে সত্যিটা বলো কাস্তুগানের শিবিরে হামলার ব্যাপারে তুমি সতর্ক করেছিলে তাই না যারা কথা গোপন রাখতে জানে না তাদের মেরে ফেলা উচিত অথবা তাদের জিহবা কেটে ফেলা উচিত হ্যাঁ সেটাই করো যেটা করা উচিত মালিক এখানেই থাকো স্পান কোচা বাচ্চারা বড় হলে আমরা ওদের সমরকন্দে পাঠাবো ওখানে অনেক জ্ঞানী শিক্ষক থাকে তাদের সংস্পর্শে ওরা অনেক কিছু শিখতে পারবে ঠিক বলেছ খানের উত্তরাধিকারীদের সেরা শিক্ষকদের দিয়ে শেখানো উচিত কিন্তু আপনার বড় স্ত্রী ব্যাপারটা অন্যভাবে চিন্তা করেন তিনি কোনোভাবেই আমাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে একমত না তিনি এর বিরুদ্ধে 
এই ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নেব ও মেনে নেবে না মেনে নেবে না আমার কষ্ট হয় উনি আমার মৃত্যু কামনা করেন সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকেন আমাকে অপবাদ দেওয়ার সুযোগে থাকেন যাই করি না কেন সব কিছুতেই ভুল ধরতে থাকেন চারটা বউ সামলানোর চেয়ে নিরানব্বইটা বিদ্রোহ দমন করা সহজ হায় আল্লাহ হয়তো আমরা ওকে ওর আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি তুমি আমার চোখের মনি রাবিয়া শীঘ্রই সারাই শিক কাজাখের একটা শহর হয়ে উঠবে দেখে নিও তুমি প্রথমে সেগানাক পুনরুদ্ধার করো আর তারপর যদি সুস্থ থাকো তাহলে সারাই শিখকে কাজাখের শহর বানিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আজ অথবা কাল সেগানাক অবশ্যই আমাদের হবে সাবধানে থেকো কাশিম কি বললেন উনি হঠাৎ করে অভিযানে যাওয়াই খারাপ লাগছে চিন্তা করো না উনি তোমারই থাকবেন আমিন আসো না মনিরা শোনো আলিশের বৈচিত্র্যময় পতাকার সাথে আলসিন উপজাতির প্রতীকও যুক্ত হয়েছে তুমিও শুরু করো কানকজান সুই সুতানাও সেলাই করে আমাদের সাহায্য করো জি আচ্ছা আলমালিক অঞ্চল থামো সবাই কাশিম সিঙ্গা বাজাও জেনে নেই ওরা কারা কোনো উত্তরই দিচ্ছে না সম্ভবত ওরা ওই রাট সৈন্যরা প্রস্তুত হও থামো তোমার সুলতান কেরে আর জানিবে কোথায় তোমার ছোট মাথা তো টুপিরও যোগ্য না ওই সুলতানদের ছেলেরা তোমার সামনে বুরুন্দুক আর কাশিম মনে হচ্ছে সুলতানরা তাদের সন্তানদের সর্বনাশের জন্য পাঠিয়েছে আর নিজেরা ঘরে লুকিয়ে আছে সুলতানদের সম্মানে আঘাত করায় আমি তোমার মাথা কেটে ফেলব এত সাহস যে মৃত্যু খোঁজে সে কবরের দিকে এগিয়ে যায় আর এখন আমি তোমার আত্মাকে জহান নামে পাঠাবো এই জেঙ্গি পুরুষ হয়ে থাকলে লড়াই করতে এসো এসো তলোয়ার দিয়ে তোমার শরীর থেকে মাথা আলাদা করে তোমার বাবার কাছে উপহার হিসেবে পাঠাবো আমাদের সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখো
আলমালিক কজাক রা এসেছে আপনার বাবার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছেন তারা নিজেরা আসেনি কেন নিজেরা আসলে সম্মানহানি হতো নাকি সুলতান কেরেয়ার জানিবেকের পক্ষ থেকে এসেছে দেরি করে ফেলেছ তোমাদেরকে আসতে বলেছিলাম গতকাল ঠিক সূর্যাস্তের আগে আপনার দিক থেকেও সমস্যা ছিল খান আপনি মোঘলিস্তানের প্রাক্তন শাসক খান এস বুকা আর কাজাক সুলতানদের মধ্যকার সংগঠিত চুক্তি ভঙ্গ করে কাজটা মোটেও ভালো করেননি কাজাকরা তাদের কথা রেখেছিল চুক্তি ভঙ্গ করার অর্থ মৃত ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতি অসম্মান করা কাজাকদের সবার এমনই ধারণা দোষ মোহাম্মদ ওদের কখনোই জীবিত ছাড়বে না জেঙ্গির পর কে নেতৃত্ব দিয়েছিল আমি দিয়েছিলাম বরুন্দকার কাশিমের মাথা কোথায় কেরে আর জানিবিকের কাছে ওদের ছেলের মাথা পাঠানোর দরকার ছিল ওদের মাটি রক্তে রাঙিয়ে দেবার জন্য আপনি একদম একা একদিকে ওই রট অন্যদিকে শক্তিশালী শত্রু রক্ত পিয়াসু সাহেবানসা এছাড়া আপনার চাচা ঝনুস্ত আছেনি আপনার কাজাকদের চেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র নেই ভেবে দেখুন এটা তারই প্রমাণ জেঙ্গির প্রতিশোধের জন্য আরো মাথা দরকার এটা দরকার এটাও দরকার 
কেটে ফেলো প্রস্তুত হব করো তোমরা কাজাক সুলতান কাসিম ভাগ্য তোমাকে ঠিক জায়গায় এনেছে জেঙ্গিকে হত্যা করার অপরাধে উস্তেমিরের আদেশে তোমাকে কারাগারে নেওয়া হবে চেষ্টা করে দেখো নিয়ে চলো ওকে এদিকে এসো দেখো কি সুন্দর টিউলিপ সুন্দর না ফুলটা এটা অন্য ফুলের মতো সাধারণ একটা ফুল কি হয়েছে তোমার শোনো এটা কোনো সাধারণ ফুল না কিস্তা নাই তুমি জানো টিউলিপ একটা দীর্ঘ সময় ধরে মাটির নিচে থাকে এর পনেরো বছর পর এটা কুড়ি খোলে আর একটা মেয়ের মতো ফুল হয়ে ফোটে আর মানুষের মতো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে আচ্ছা তাহলে বলো আমাকে কুমারের তা তো ছোট কেন মেয়েরা টিউলিপের মতোই কিসদা নাই তখন তোমার মন খারাপ ছিল কেন অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে কষ্ট আর আশঙ্কার সাথে লেগেই আছে বরুণ দুঃখে আর এতদিন দূরে থাকা মানতে পারছি না থামো কাজাকদের ছেড়ে দাও আমি বড়াল দাই উস্তেমিরের খানদানি সেবক রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো দস্যুদের সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছে নেই আর যদি রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এই দস্যুটি কারা কেপচাপ কবলান্দি হয় তাহলে কি এদেরকে ধরতে চল্লিশটা মাথা শরীর থেকে আলাদা করতে হয়েছে সাবধান নিজের দিকে খেয়াল রেখো যেন একচল্লিশতম মাথা তোমার না হয় তাহলে তাই হোক বড়াল দাই যদি একক যুদ্ধে তুমি আমার মাথা আলাদা করতে পারো তাহলে এই কাজাকদের তুমি নিয়ে যেও উস্তেমিরের কাছে আর যদি আমি তোমাকে মেরে ফেলি তাহলে এই বন্দির আমার রাজি তুমি বড়াল দাই তুমি রাজি বড়াল দাই আমি রাজি আছি শুরু করা যাক Oh! 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 Oh!
হয়ে গেল মাথাটি তোমারই ছিল বরাল দায় আমরা কিছুদিনের জন্য অভিযান স্থগিত করব আক্রমণ থেকে বিরত থাকব কাজাকদের নির্মূল করার জন্য সাইবান শাহ যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছে ওরা একে অপরকে নির্মূল না করা পর্যন্ত শান্ত হবে না ওই যুদ্ধের পর পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের কাকে আক্রমণ করতে হবে ততদিনে আমরা উত্তরে সামরিক অভিযানের সমস্যাটা সমাধান করব তারপর অন্য সব নিয়ে ভাবা যাবে আমরা কথা রেখেছি জেঙ্গিকে খুন করে দোষ মুহাম্মেদের পায়ের নিচে ফেলেছে কিন্তু এর পরিবর্তে বরুন্দুককে আমানত হিসেবে রেখে আসতে হলো কি বললে আমানত রেখে এসেছ হ্যাঁ শয়তান একটা যাই হোক কাশিম এখান থেকে আমাদের রাস্তা ভিন্ন কবলান্দি আগা কিপচাকরা মিলনের উদ্দেশ্যে অর্গিনসের জন্য সাদাই অর্স এনেছে ওই বাসবীর নেতৃত্বে কোটানো বিকে ক্ষমা করে দিয়েছে আর কতদিন এভাবে ঘুরে বেড়াবেন আপনি ফিরে আসুন আমাদের সাথে দলে যোগ দিন না কাশিম আজ অথবা কাল সাইবান শাহকে অবশ্যই হাতের মুঠোয় পাব তখন ওকে শাস্তি পেতে হবে দেখা হবে কাশিম দেখা হবে সবার সাথে স্বাগতম প্রিয় বন্ধুরা স্বাগত সবাইকে স্বাগত সবাই সব কাজ বাদ দিয়ে আমার কাছে আসুন তাড়াতাড়ি আসুন আমার ভাঁড় গুলো আপনাদের হাসাতে হাসাতে কাঁদিয়ে ফেলবে আমার প্রদর্শনী দেখুন আর টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান চল্লিশটা শহর পার হয়ে সির দরিয়া নদীর তীর দিয়ে সেখানা কেসে পৌঁছেছি আপনাদের হাসি আনন্দ আর ভাগ্য ফিরিয়ে আনতে তাই দেরি না করে আমার প্রতিভা দেখুন তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত আপনার দিন ভালো কাটুক খান রাবিয়া আমার সাথে খেলা বন্ধ করো কার পেছনে লেগেছো ধারণা আছে তোমার খানকে জাদুমন্ত্র করে তো বস করেই নিয়েছো এখন কি আমার মোকাবেলা করতে চাও এই ভাই আমার প্রিয় রাবিয়া কোথায় আমি জানি না আমার খান চলে যাও এখান থেকে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও আপনি সব সময় রাবিয়াকে প্রাধান্য দেন এই ভাই তুমি যদি আরেকবার রাবিয়াকে বিরক্ত করেছো তাহলে তোমাকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব যাও সামনে থেকে শাস্তি পেতে হবে মনে রেখো আমি তোমাকে বাঁচতে দেব না ওই শাসকের একটা পাগল নাতি ছিল যে দোলনা থেকেই সিংহাসনের স্বপ্ন দেখত আর মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই শাসকও তার নাতির সব ইচ্ছের সমর্থন জানাত খান আমি মনসুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু যাওয়ার পর জানতে পারি আগেই ওসমানকো যাওয়ার জীব কেটে ফেলেছে যাদের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকদের কাছে পৌঁছাতে পারি তাদের জিহবা কেটে ফেলা হয়েছে 
পাগল নাতের কথাই স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল খান আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে খানের সব ভাই সিংহাসন দখল করে নেয় সিংহাসন ছাড়া আমি কিভাবে বাঁচব বছর পার হয়ে গেলে শাসক আর ভাই বিষে মারা যায় তারপর সেই পাগল নাতি সিংহাসনের জন্য তার ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ শুরু করে কিন্তু সে যুদ্ধে হেরে যায় আর অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে নিজের জীবন বাঁচায় আর ওই ভাই সিংহাসন দখল করে শাসক হয়ে যায় এসো কি হয়েছে গেলেই বুঝতে পারবে আরে কি হয়েছে আমরা কিছু করি না আমরা তো কিছু করি না ছেড়ে দিন আমাদেরকে আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন আরে চুপ করো সবাই ছেড়ে দিন ইয়াদুবের দল আমাদের খানকে নিয়ে ঠাট্টা করার সাহস কিভাবে হলো তোদের মারতে থাকো শয়তানের বাচ্চাগুলো শুরু করো মারো আরো জোরে আমাদেরকে একসাথে মিলেমিশে থাকতে হবে কেবলমাত্র তাহলেই পৃথিবীর অর্ধেক আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে আল মালিক তোমার বাবার পর তোমাকে একজন কাজাক খান হতে আমি সাহায্য করব বাবার স্থান দখল করো আমার সাথে যোগ দাও কাজাকে মানুষেরা খান নির্বাচন করে আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন আমার বাবা সম্মানিত আর সম্মানিত ব্যক্তিকে কেউ সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেয় না উনি উদারতার নিষ্ঠার সাথে লোকদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন তোমার ভাবনা একদম শিশুর মতো এখনো ক্ষমতা বোঝো না সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে বলো আমার শ্রদ্ধেয় খান আমি মুখে বলতে পারছি না ও কিসব বলে আপনাকে অপবাদ দিচ্ছিল আর আপনার সুনাম নষ্ট করছিল বলো আমাকে কি বলছিল আমার খান ও বলছিল আপনি একজন রক্ত শোষক যে নিজের বাবাকে হত্যা করেছে আমার খান ও আমাকে আপনার চাচা ঝুনিসের কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য করেছে যে দোষ মোহাম্মেদ তার বাবাকে হত্যা করেছে তার উপরে হামলা হতে পারে সে জন্য সাবধানে থাকে অস্বীকার করব না আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম আমি অপরাধ করেছি আমার খান কিন্তু আপনার কাছে একটাই অনুরাগ মেরে ফেলুন দয়া করে আমার উপর অত্যাচার করবেন না এখন খান বলছো তুমি চিন্তা করো না তোমার খান তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কারই দেবেন তুমি যেমনটা চাও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো যাই হোক এই শয়তানটাকে এখন শাস্তি দেওয়া উচিত আর তুমি যেহেতু ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত চুপ ছিলে তাই বাকি জীবনে চুপ থাকার ব্যবস্থা করছি জিউ বা কেটে ফেলো আমার অপরাধ কি আমি কোনো ভুল করিনি আমাকে নিয়ে লেখার জন্য হাত তো রইলই দয়া করে মাফ করে দিন আমাকে আমার সামনে ওর মাথা কেটে ফেলো নিজের চোখে দেখতে চাই বিশ্বাসঘাতক এটা নাম সুলতান 
তোমার হস্তক্ষেপের দরকার নেই ওর সাথে হিসাব নিকা শেষ করতে দাও সেগানাক জনুস দোষ মোহাম্মদকে হত্যা করে মোগলস্থানের শাসক হয়েছে তুমিও নিশ্চয়ই শুনেছো ওই শয়তানটা আমার চিরশত্রু কেরে ইয়ার জানিবেককে সমর্থন করছে কোনোভাবেই ওকে মাফ করব না আমি মোগলিস্তানে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে ঝুনুসকে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করতে হবে আর পুরো আল মালিকের চিত্র পাল্টে দিতে হবে ঠিক আছে কিন্তু কাজাকদের সাথে কি করব প্রকৃতপক্ষে ওরাই সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে আমার মনে হয় ওদেরকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই ওদের কোনো মিত্র নেই ওরা বিপথগামী নেকড়েদের মতো আর ওদের হাতিয়ারের অবস্থাও ভালো না আপনি কি বলেন আহমেদ মালিক কাজাকদের সম্পর্কে আপনার পূর্ব ধারণা আছে তাদেরকে এতটা হালকা ভাবে নেওয়া যাবে না যতটা আপনি ভাবছেন আগেও তারা একাধিকবার রক্তাক্ত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ওরা প্রত্যেকে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে ওদের তৎপরতা আর নৈপুণ্যের কোনো ঘাটতি নেই আমি নোগাইদের নিয়ে চিন্তিত কাজাকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে কিনা বুঝতে পারছি না এখন ওরা বিচ্ছিন্ন কিন্তু যে কোনো সময় এক হয়ে যেতে পারে তাই ওদের দিকেও নজর রাখা উচিত আর অতীত ভুলে নতুন পরিকল্পনা করে ওই রাটদের আক্রমণ করা উচিত এসব নিয়ে ভাবার উপযুক্ত সময় এখন না যান লুটপাট করে নিয়ে আসুন কাজাখ লুণ্ঠনের সিংহভাগ আপনার আল্লাহ সহায় হলে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে আপনি সামরকান্ত ফিরে যাবেন আর কাফেলার সাথে মালামালও নিয়ে যাবেন সেনাবাহিনীর মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দিন আমরা আর্জেন্টের জন্য সামরিক অভিযানে যাচ্ছি কিন্তু আর্জেন্ট অভিযানে না গিয়ে আমরা কাজাকদের উপর অপ্রত্যাশিত হামলা করব তারপর দ্রুত আল মালিক চলে যাব আর আল মালিককেও মাটির সাথে মিশিয়ে দেব কাজাক শিবির আমাদের লোকেরা নিশ্চিত খবর দিয়েছে যে শৈবাংসা আর্জেন্স অভিযানে যাচ্ছে এটা ওর একটা কৌশল মাত্র আসলে শৈবাংশ একটা বিশাল বাহিনী নিয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে নেমেছে প্রথমে কাজাকদের ধ্বংস করবে খানদের পরিষদে আমরা পুরো সত্য বলব না আমরা জানি না সাহেবান সাহের কেউ আমাদের মধ্যে আছে কিনা ভান করতে হবে সবাই যেটা জানে আমরাও সেটাই জানি ঠিক আছে শত্রু কখনোই বলে আসে না প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দিয়েও আসে না যে কোনো পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে সাহেবান সাহি বিশ্বাস নিয়ে আছে যে আমাদের উপর অতর্কিত হামলা করবে আমরা অভিযানে বেরিয়ে যাব আর সিয়ার দরিয়া নদীর তীরের সব শহরগুলিতে ঝড় তুলব বিবি তোমাকে অনুরোধ করছি আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি মিনতি করছি কাশিমার শাহ মোহাম্মেদের রক্তপাত বন্ধ করো আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করো হে সর্বজ্ঞানের অধিকারী ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দাও আল্লাহ আকবর একই মায়ের সন্তানদের মধ্যে রক্তপাতের খেলা বন্ধ করে দাও সকল মায়ের পক্ষ থেকে আমি মিনতি করছি রক্ত অশ্রু দুর্ভাগ্য দূরে সরিয়ে নাও আমি ওই বাবা মায়ের সন্তান যারা অনেক চোখের পানি ফেলেছে 
पवित्र मशा बीबी सकल मायर प्रार्थना कबुल कर हे महाविश्वर सृष्टिकरता सर्वशक्तिमान युद्ध बंद कर दाओ हे सर्वशक्तिमान प्रार्थना कबुल कर कबुल कर कबुल कर चौदश ऊनसत्तर साले कोक शिविर शासक आबुल खायर खान एक विशाल सें बाहरी मोगलिस्तान दिखे रवाना है आबुल खायर मूल लक्ष्य छो नब्य कजाख राज्य के ध्वस करा और पृथ्वी थे यार अस्तित्व मुछे फेला कंतु सुलतान कैरे और जानिबेक तर उद्देश्य आगे बुझते पे और कजाख सैन्य आबुल खायर सें बाहन ओपर ध्वसा हमला चालिए तोसाइबान अंतर्भुक्त सोजाक यासि शहर कजाखर आयत्ते नहीं सोजाक सहयोगी दरकार इबाक बार्ता बाहक पाठाओ जानी बेग और सहेबानी कर्म मध्य सहेबान शाहर बिुदे क्षोभ लुकिया निश्चित जो देवे सबा के एकत्रित करो बोलबा से गाना जा गुप्तचर थे सबा के तबते दाओ सन्धाय देखा युद्ध से अनुरोध कर द्रुत अपनारे पहुंचे देर मुहम्मेद अतर्कित आक्रमण करार परिकल्पना करना कजाक आगे सर गेर मध्य गुप्तचर आसपान कोजाओ के धरते पर निजे जोग दिए मन हे मान कजाकरा अनेक द्रुत एगिए चले जा दसटा शहर नहीं जा क्यों सें बाहन अनेक कम खान दादा कबलान का बार्ता बाहक पाठिए ओखान सहाज्य पा चिंता करबें ना चाचा के ध्वस कर देव हाँ देखे नियन जोधारा उठो जो खान दादा सकाल आगे सैन्य दे बैरिए पड़े चाचा क्च बुझिए दिए अनुसरण कर खान दादार पोछाते सामने कूआसा पेचने सन्देह सहेबान शाह जो ना थाम अभिजान दुर्भाग्य बनबी मृत्युर मुखोमुखी होते हो मन हे कैरे जानी बेग हमें भय पाता ओर कि आपके पाठिए जेको उपाय थामाते बोले तईना ना क्यों के थामाते पर ओ दू शयान विश्वासघातकार शि पे ही को खान आर सामने माथा नीचू करोधा आके भय पे कोषद आ जेखने खाना सम्मान करी सर्वोच्च सम्मान पे खान पक्ष जेमन कथा बोली बैर पक्षे समान भाव कथा बोली क्यों 
কেবলমাত্র আপনি নির্লজ্জের মতো আমাকে অসম্মান করার চেষ্টা করেছেন মুখ বন্ধ কর আর একটাও কথা বলবি না পাগল কোথাকার এত বছর ধরে বেঁচে আছি কেউ আমার বিরোধিতা করার সাহস করেনি বুড়ো গর্ধ এত দ্বারা আমি কাজাক খানকের এই মুঘল স্থানার ঝেতসু কাশগড়িয়ার আশেপাশের সমস্ত ভূমির শাসক খান ঝনুস বাহাদুরকে শুভকামনা পাঠাচ্ছে নিশ্চিত থাকতে পারেন কাজাক শিবির আপনার জন্য সব সময় নিরাপদ কিন্তু এখন আপনাকে বিচ্ছিন্ন যাযাবর গোত্রগুলোকে জড়ো করতে হবে আমাদের লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে আর তাদের দ্রুত সেগানাকে পাঠাতে হবে বরুন্দুককে আমানত থেকে মুক্তি দিয়ে আবারও আপনার মহানুভবতার পরিচয় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি পুরো পৃথিবী জুড়ে আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক কাজাক খান কেরেই বাহাদুর সালাম কোবলান দিয়া কথা থেকে আসলে বরুন্দুক আমানত থেকে ফিরছে খান ঝুনুসের ওখান থেকে বাবা সৈন্য চেয়ে ওনাকে চিঠি লিখেছিলেন খান ঝুনুস সৈন্য দেওয়ার ওয়াদা করেছেন চলুন একসাথে যাই কোবলান দিয়া মাননীয় প্রবীণগণ উইসিন শিবির জেতসুরের সুন্দর জমিতে আমরা আমাদের আবাস অর্জন করেছি আর এখন আলাসের মানুষকে শান্তিতে আর স্বাধীন থাকতে দেখে শত্রুরা আমাদের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে কালো মেঘের মতো দেশটি কিপচাক রক্তে ডুবে যাওয়ায় আমরা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছি আর দেশটি কিপচাকের মানুষ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে আপনারা জানেন যেহেতু বাহিনী সমান না আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন আমি স্বপ্নে দেখেছি খান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ আপনার জানা যায় একত্রিত হয়েছে এটাই তো শুনতে চেয়েছিলেন নাকি আপনি মৃত্যুর দিকে যাচ্ছেন শেষ বিচারের দিন আবার আমাদের দেখা হবে বোকা বুড়ো ওচে মরুক এখানে চলো ওসুন গোত্রের বুদ্ধিমান বাই আর সাহসী যোদ্ধারা যদি কঠিন সময়ে আমাদের ভাইদের পাশে আমরা না থাকি আর সমস্ত শক্তি দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে না দাঁড়াই সকল দিক থেকে তাহলে কোন একদিন আমরাও নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হব দেশ থেকে সকল যাযাবর আর এর সমস্ত গোত্র ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে সাথে আছে আলিমের ছয়টি গোত্র বায়ুলির বারোটি গোত্র জেত্র ষাটটি গোত্র আর অসংখ্য আর্জেন নাইমান কিপচাক কনরাট এবং কেরেওকিস জাতীয় যোগ দিয়েছে সময় চলে এসেছে এখন সমস্ত কাজাখের আলাসের একক পতাকায় যোগদান করা উচিত আর আমার মনে হয় সবাই এটাই করবে কারণ এটা আমাদের জন্য পবিত্র যুদ্ধ আমরা উসুনরা যদি যুদ্ধ বিধ্বস্ত কাজাকদের থেকে আলাদা হয়ে যাই তাহলে নিজেদেরকে লজ্জাজনক কলঙ্ক থেকে কখনো মুক্ত করতে পারব না এটা কাজাকদের অক্কের শক্তির পরীক্ষা চলুন সবাই একসাথে থাকি আর এখন সম্মানিত বাইরা আপনাদের সিদ্ধান্ত বলুন জালায়ের কখনো শত্রু ভয় পায় না আমরা আপনাদের সাথে আছি আমরা আলবান সোয়ানের বীর সাহসী সন্তান অবশ্যই আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমার দুলাতের চারটি গোত্র যদি জেগে ওঠে পৃথিবী আমাদের ভয়ে কেঁপে উঠবে আমরা অনেক যুদ্ধের সময় পার করেছি যেহেতু ভাইরা সাহায্য চেয়েছে চলুন সাহায্য করি ওসুনদের মধ্যে ওসাক্তিরা সব সময় অতিথি পরায়তার জন্য বিখ্যাত ওসাক্তিরা অভিযানের জন্য প্রস্তুত যেখানে শত্রু সেখানে সংস্কার আমরাও প্রস্তুত সার্জলেশ কথা রাখবে আমরাও বের হব প্রস্তুত আমরা সপ্তশতীরা সংখ্যায় বেশি না কিন্তু যারাই আছে বাইরের তলোয়ারের সাথে যুদ্ধ মেতে থাকে আমরাও আছি গর্বিত ওসুন গোত্রের পতাকা দিয়ে শুরু করব। পূর্ব পুরুষদের দোয়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন
أكبر الله أكبر الله أكبر Yasi Turkistan কোন রক্তপাত ছাড়াই ইয়াসি আমাদের দখলে এসেছে আপনার চিঠি পাওয়ার পর দুর্গের মালিক নিজেই চাবি নিয়ে এসেছে আল্লাহকে ধন্যবাদ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি রাজবংশের উত্তরসূরি আমির তিমিরের এই মহান সমাধিটি আল সিন্ধের জন্য উপহার আর এই কালো তাই কাজান সাত ধরনের ধাতু থেকে তৈরি কাজাখের জাতীয় সম্পদের প্রতীক উপরওয়ালা আমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন কাজাখরা কি সেটার মূল্যায়ন করতে বা মূল্য রাখতে পারবে এতে কোনো সন্দেহ নেই জানিবেক যেহেতু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিকে পবিত্র রাখে তাই কাজাখরাও তাদের মূল্যবোধকে সম্মানের চোখে দেখবে সর্বশক্তিমান দুঃসময়ে তাদের বেঁচে থাকার শক্তি দান করুন আমাদের পর্যবেক্ষকদের খবর অনুযায়ী সেবাহিনীর সৈন্যরা কারা তাদের কাছে জমা হচ্ছে ঘোড়ার মানুষের জন্য এখন একটা বিরতি দিয়েছে ওরা আমাদের দিকে আসতে প্রস্তুত যখন আমাদের দিকে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে আসবে তখন আমরা আক্রমণ করব খান ভেতরে আসছি ইবাক খানের কাছে পাঠানো বার্তা বাহক আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে আচ্ছা আসুক জাহাপানা আইবির সাইবেরিয়ার শাসক খান ইবাক কাজাকদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য বড় একটা বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছেন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন বিশেষ করে আবুল খায়ের খানকে নিয়ে এও বলেছেন ওনাকে জাহান নামে পাঠানোর শক্তি আল্লাহ আপনাকে দেবেন বাহ খুব ভালো খবর শিবাই ময়দান
আজ কি শুরু হলো বলো তো আসমানটা ছিদ্র হয়ে বৃষ্টি শুরু হলো নাকি তাই মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে আল্লাহ এই যুদ্ধ চাচ্ছেন না আমরা কিভাবে কাজাকদের বিরুদ্ধে নিজের দেশবাসীর বিপক্ষে তলোয়ার ধরব মনে হচ্ছে এই বৃষ্টি আর কখনোই থামবে না বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ আমাদের কথা শুনেছে দেখো এই শোনো সবাই তোমাদের মধ্যে কারা প্রথম সারিতে দাঁড়াতে চাও আমরা দাঁড়াতে চাই তোমরা কোন গোত্র থেকে এসেছো নাইমান গোত্র এই নাইমান ও আমরা সেখানে থাকতে আমার একমাত্র বোন কর্ণকের একজন নাইমানের সাথে বিয়ে হয়েছিল তারপর থেকে আমরা বোনের কোনো খবর পাইনি ওকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে মা পৃথিবী থেকে চলে যায় শুনে খারাপ লাগলো ছেলেটার নাম কি অবশেষে বৃষ্টি থামল এখনই সংকেত দাও সৈন্যদের সাজিয়ে ফেলো ওরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে যেতে হবে এই সারিবদ্ধ হও সময় নেই সারিবদ্ধ হও সারিবদ্ধ হও তাড়াতাড়ি করো দাঁড়িয়ে থেকো না চলো চলো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আমাদের সবচেয়ে বড় দল এখনো লড়াই থেকে অনেক দূরে মিত্রদের অবস্থাও তেমন ভালো না অন্যদিকে মুসার আহমেদ এমনভাবে অবস্থান নিয়েছে যে মনে হচ্ছে ওদের জোর করে একসাথে রাখা হচ্ছে কবলান দিয়ে আমার সৈন্যদের নেতৃত্ব দিলে দেখতাম ওরা কতটা ভালো আর কতক্ষণ ময়দানে টিকে থাকতে পারে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে আমি ওকে ফাঁসিতে ঝুলাবো Şaktın buyruğu söz 
बंधुत करते चाहे अनुमति दिन सवार आगे शुरू करते चाह शत्रु के सुपूर्ण भाव पर जय सुनिश्चित इनशाला शुभदिन खान के शुभदिन सुलतान तुम्हें सालाम कबलान दी पालन करते गारा गफसोस नहीं पुरुष ब चिंता करो ना अल्लाह सहय Take me back to a 
place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on haul Perception stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the thing's on your mind <laughs> খানকেরেই সাহেবান শাহ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে হায়দার সুলতান যুদ্ধবিরতি চান যুদ্ধবিরতি দিচ্ছি কাজাক শিবির খান ইবাক খান এসেছেন স্বাগতম ইবাক খান আসন গ্রহণ করুন সাইবানশা মারা গেছে আল্লাহ ওনাকে জান্নাত দিন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কি করব আমরা আপনি ওনার যতটা কাছের মানুষ ছিলেন তার চেয়ে আমি বেশি ছিলাম দোয়া করি উনি শান্তিতে থাকুন আমিও সেটাই দোয়া করি সবাই পৃথিবী ছেড়ে যাবে সাইবান শাহ জানাজা শেষে মুসা তার বাহিনী নিয়ে কোক শিবিরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমার সাথে যোগ দেবে এরকম ঘটলে হায়দার আর শাহ মোহাম্মেদ আমাকে ক্ষমা করবে না তাই যুদ্ধ শুরু করা উচিত 
কিন্তু এটা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত সময় না ইয়াসি তুর্কিস্তান ও আমাদের মহান বংশধর আজরেত সুলতান খাজা আহমেদ ইয়াসাই আপনার সকল ইচ্ছাকে আমি মাথা পেতে গ্রহণ করি গতকাল আমাদের ভাই আর আপনার বংশধরদের মধ্যে একজন অনন্তকালের জন্য পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না উনি একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ আর ইসলামের উপাসক ছিলেন স্বদেশীদের রক্ত ঝরানোর কোনো ইচ্ছা ওনার ছিল না সর্বশক্তিমান আমাদের সাক্ষী সৃষ্টিকর্তা এমনভাবে প্রাণ নিয়েছেন যে এক ফোটা রক্ত ঝরাতে হয়নি শারীরিক আঘাত ছাড়াই তিনি তাকে তার কাছে নিয়ে গেছেন আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী আর দয়াময় তিনি ওই আত্মার পৃথিবীর জীবনের সকল গুণা মাফ করে দিন আর অনন্তকালের জীবনে শান্তিতে রাখুন আল্লাহ ওনাকে শান্তিতে রাখুন জান্নাত দান করুন কে ভেবেছিল এমন ঘটনা ঘটবে আমাকে আজকে অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে আপনাদের দুজনকে বলবো সময় নষ্ট করবেন না যে কোনো একজন সিংহাসনে বসুন আপনাদের কাছ থেকে খবরের অপেক্ষায় থাকব দেখা হবে সেগানাক দেখেছেন চাচা যে জায়গায় খাম শুয়ে আছে সেটা এখনো শীতল হতে পারল না আর ওই দুই বিশ্বাসঘাত পালিয়ে যাচ্ছে আর আমরা এখনো এখানে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছি কাজাকদের রক্ত দিয়ে খানের কবর দেওয়া উচিত ছিল কোনো কারণ ছাড়া আমরা ওদের বিজয় দিয়েছি আমাদের উচিত ছিল আল মালিককে ধ্বংস করে দিয়ে মুঘুলিস্তান ডুবিয়ে দেওয়া আর বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসা একবার পেছনে গেলে সারা জীবন পেছনেই যেতে হয় যুদ্ধের কথা বাদ দাও এটার কারণেই বাবা আমাদেরকে রেখে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তুমি দেখেছ সৈন্যরা যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না আমরা এই প্রকার মতো একে অপরের পেছনে দৌড়ে বেরিয়েছি এজন্য কোনোভাবেই উনি দোষী ছিলেন না উনি সেনাবাহিনীকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন অনর্থক তর্ক করার পরিবর্তে ভেবে বের করো কেন কাজাকদের বিরুদ্ধে খানের অভিযান ব্যর্থ হল শত্রু আমাদের মধ্যেই আছে কেউ কাজাকদের কাছে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার কথা আগে থেকে জানিয়ে দেয় খান খান খবর এসেছে আমে তার মোসার নেতৃত্বে মাঙ্গি তার সমরকন্দের সৈন্যরা শহর ছেড়ে গেছে শাহ মোহাম্মেদ আর হায়দার সম্ভবত সেগানাকি থেকে গেছে ভালো খবর তারপর শাহ মোহাম্মদ রাবিয়াকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে আর ওনার অত্যাচারের কারণে শহরে ব্যাপক অনিয়ম দেখা দিয়েছে খান জানা মতে সাহেবানীদের মধ্যে শহরে থাকার কোনো চুক্তি নেই শহর রক্ষার জন্য তাদের বাহিনী থাকা অসম্ভব বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই সেগানাককে কাজাকদের কাছে ফেরিয়ে দেওয়া উচিত সেই সময় এসেছে যদি দেরি করি পূর্বপুরুষ উরুস খানের আত্মা আমাদের ক্ষমা করবে না এখনই সময় অনুমতি দিন ইলাহি আমিন আমিন এখন তাহলে আমরা অভিযান শুরু করছি পূর্বপুরুষদের নামে শুরু করেন
আমি তোমার স্বীকারোক্তি শুনতে চাই ওসমান নাও বলো দেখি মালিক আমি সর্বদা আপনার বিশ্বাসী দাস ছিলাম আমাকে মারবেন না শাস্তি দেবেন না হে ওসমান ওসমান তোমার মাথায় সব আছে অনেক জটিল মাথা এটা আমাদের প্রাসাদের রহস্য আর চক্রান্তের সম্পূর্ণ ভান্ডার হ্যাঁ ওর জীবন একটা পরিবর্তন চাচ্ছে এবার তোমার পালা মাথার বোঝা মাথাতেই থাকুক নাও ওর জিওবাটা কেটে ফেলো এখন শুরু করো হুম এটা করবেন না মালিক অনুরোধ করছি কাটবেন না মালিক এরকম শাস্তি দেবেন না করুণা করুন মালিক সেগানাকের শীর্ষ রূপরেখাগুলো দেখা হয়েছে কাশিম বরুন্দক বলুন সুলতান শহর থেকে কাফেলায় প্রবেশ এবং প্রস্থান নিষিদ্ধ শহরের সমস্ত জল চাকা আর খাল জব্দ করা হোক পানি খাওয়ানো বন্ধ করা হোক শান্তিপ্রিয় বাসিন্দাদের একা থাকতে দেই আমার মন অনেক দিন থেকেই বিপদের আভাস দিচ্ছে চলো সেখানাক থেকে পালিয়ে যাই আর কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকি আর কোনো উপায় নেই চলো আমার আত্মীয়দের কাছে চলে যাই মাঙ্গিতদের কাছে নোগাইসদের সাথে যুদ্ধের মোকাবেলা করার দরকার নেই এখানে বসে আছেন কেন চাচা শত্রু শহরে প্রবেশ করেছে যান দুর্গ রক্ষার বাহিনীর নেতৃত্ব দিন শাহ মোহাম্মেদ প্রতিরোধ করে লাভ নেই ওদের জয় সুনিশ্চিত ধ্বংস আমরা কি সব বাজে কথা বলছেন প্রতিরোধ করব না মরতে চাই না চলে যাব পালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাহলে পালিয়ে যান আপনারা সবাই পালিয়ে যান আমি একাই শহর রক্ষা করব হ্যাঁ রক্ষা করো তুমি খানের প্রিয় নাতি ছিলে দাদার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখো আমাকে শত্রুর মাঝে একা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন চিন্তা করবেন না একাই পারবো দাদার দোয়ায় যথেষ্ট দাঁড়িয়ে আছো কেন শহর রক্ষা করতে হবে বেরিয়ে এসো দ্রুত করো তাড়াতাড়ি যাও গয়নাগুলো কোথায় এনেছো আমাদের ভালো সময় কেটে গেছে মাহমুদ এখন আমাদের সামনে শুধু সমস্যা আর যন্ত্রণা হায়দার কোথায় তুমি মৃত্যু ছাড়া আলাদা হব না মনে রেখো চাচা মাহমুদকে শুধু আল্লাহ আর আপনার কাছেই নিরাপদ ভাবি চিন্তা করো না আমি খেয়াল রাখবো আমি সুলতান কেরেই সর্বশক্তিমানের সামনে শপথ নিচ্ছি যে অকারণে রক্তপাত করব না শহর ধ্বংস করব না বাণিজ্য নিষিদ্ধ করব না নিরপরাধীদের বিরুদ্ধে সহিংস হব না নাও এটা পড়ে শোনাও আমি শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্যেই এসেছি আমার সিংহাসন ফিরিয়ে নিতে এই সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি আমার জনগণকে সাইবানীদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে চাই মনসুর যে কেউ যে কাজাকদের উস্কে দিচ্ছে বা তাদের সাহায্য করছে যেভাবে হোক তাদেরকে ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করো অবাধ্যদের মাথা কেটে ফেলবে শোনো রাবিয়া বেঁচে আছে ওর বাচ্চাগুলোকে এখনই ধরে নিয়ে এসো
আহমেদ তার সৈন্যদের ফিরিয়ে না নিয়ে যায় আর আমাদের সাহায্য করতে না আসে তাহলে তোমার মাথা কেটে ওকে উপহার হিসেবে পাঠাবো ওকে চিঠি লিখে ফেলো আর এই সময় চাচারা আমার সাথে থাকুক চলো 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 আমার সাথে এসো তাড়াতাড়ি লেখো রাবিয়া শেষবারের মতো বলছি চলো চলো আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব আক্রমণের আগে শহরের বাসিন্দাদের ওপর অত্যাচার হতে পারে শাহ মোহাম্মদের পাগলামি বন্ধ করতে হবে গোত্রের লোকেরা দুর্গে থাকাকালীন রক্তপাত করার কোনো অধিকার নেই আমাদের ওদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে হবে খান ভালো খবর শহরের বাসিন্দারা সবাই আমাদের পক্ষে আছে সংকেত দিলেই দাঙ্গা শুরু হবে সময় হয়েছে যুদ্ধে সবকিছুই বৈধ তাহলে শুরু করা যাক সামনে যাওয়া উচিত হবে না ওদের তীর পৌঁছে গেছে রাবিয়া তোমার সাথে তর্ক করার সময় নেই আমার আমি কথা রেখেছি এই যে বাচ্চারা তুমি কি আমার শর্তের সাথে একমত হয়েছ আহমেদকে লেখা চিঠিটা দাও তুমি যখন ছোট ছিলে ফেরেস্তার মতো ছিলে শাহ মোহাম্মেদ হঠাৎ কেন এরকম নিষ্ঠুর হয়ে গেলে নির্লজ্জ আবার শুরু করেছ এই ধরনের কথা বললে তোমার বাচ্চাদের মেরে ফেলব শয়তান সারিবদ্ধ হও প্রস্তুত নিষেনা ছোড়ো মালিক কাজাকরা আক্রমণ শুরু করেছে কিরণ দাসরা শহরে তীর ছুটছে ওকে কারাগারে নিক্ষেপ করো আমার সাথে এসো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও ওদের ছেড়ে দাও শুরু হয়ে গেছে ওরা চলে এসেছে কোথায় সবাই এসো প্রবেশ দ্বারে যেতে হবে এই তোমরা দাঁড়িয়ে আছো কেন তীর ছোড়ো ওই বৃদ্ধ পাগলের কথা শুনবে না যারা কাজ একটা সাহায্য করবে ওদের পক্ষ নেবে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে নিজের হাতে বিদ্রোহীদের ফাঁসি দেব আমার কথা শোনো আমাদের সাহেবাংশা মারা গেছে এখন আমরা কাজের পক্ষে মালিক প্রধান ফটকে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে দরজা খুলতে বলছে এই শাহ মোহাম্মদকে অনুসরণ করা যাবে না ও মোটেই কোনো কাজের না দরজা খোলো দরজা ভেঙে ফেল ভেঙে ফেল আমার ঘোড়া নিয়ে এসো দেশবাসী শুনুন আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি আপনাদের আর আমার উভয়ের শত্রুর নাম শাহ মোহাম্মেদ 
আমি নির্দোষের রক্তপাত ঘৃণা করি আমার কথা শুনুন এখনই প্রবেশদ্বার খুলে দিন আমাদের পাশে থাকুন কথা দিচ্ছি কারো কোনো ক্ষতি হবে না এসো এসো তাড়াতাড়ি এসো সবাই ধরো কাজাকদের জন্য যারা দরজা খোলার চেষ্টা করবে সবার ভাগ্যে একই পরিণতি হবে আর কেউ আছো যাও খোলো ও খুন করেছে সিঁড়ি নিয়ে দেয়ালের সাথে রাখো আশীর্বাদপূর্ণ দিন এসেছে সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ আমরা সেগানাকের গোত্রগুলোর সাথে দেখা করতে পেরেছি রক্তপাত ছাড়াই চলে গিয়েছিলাম আর এক ফোটা রক্তপাত ছাড়াই ফিরে এসেছি আর এখন আমার আদেশ কারাগার থেকে বন্দীদের মুক্ত করুন মানুষ বিক্রি বন্ধ রাস্তায় পাহারাদার নিয়োগ আর কাফেলার পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন সবাই আদেশ পালন করুন জানিবেক অন্যান্য সিদ্ধান্ত প্রাসাদে গিয়ে নেওয়া হবে আচ্ছা ভাইজান ভাইজান কবিরাজ ডাকো দুর্গ ঘেরাও করে ফেলো সাহেবানিদের খুঁজে বের করো শাহ মোহাম্মদ শাহ মোহাম্মদ শাহ মোহাম্মদ কোথায় লুকিয়ে আছিস শাহ মোহাম্মদ বেরিয়ায় কোথায় তুই মানুষ রূপে শয়তান রক্ত ভালো লাগে তাই না এবার নিজের রক্ত দিয়ে নিজেই গোসল করবি তুই Oh, 
আমাদের মায়ের আর রক্তের সম্পর্কের বোন মূল্যবোধ কোথায় তুই আমার ভাই না তুই বিপর্যয় উরুস খানের বংশধর আমার উলুস ধ্বংস করেছিস সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিস কাশিম আমি তোকে ছাড়বো না পালাতে পারবি না বাবা বাবা কিছু হবে না আপনি এই জাতি এই সিংহাসন এখন আমাদের বাবা পূর্বপুরুষদের আত্মা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ ওনাদের কাছেই চলে যাচ্ছি আমি বাবা আমার একটা লক্ষ্য ছিল কাজাকদের তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেখা আমার এই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে জানিবেক আমি এখানে ভাই যান স্টেপের আইন অনুসারে সিংহাসনের মালিক তুমি ভাই যান কাজাকদের ভাগ্য তোমার কাছে অর্পণ করছে ভালো থাকবেন ভাইজান শান্তিতে থাকবেন ভাইজান শান্তিতে থাকবেন ভালো থেকো তুমি সেগানাক আমি না আসা পর্যন্ত শপথ করছি আবার তোমার সামনে আসবো আমি সেখানাক এখন সাহেবানীদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত কাজাক খান কেরের হুকুম মোতাবেক আপনারা সবাই মুক্ত চিন্তা করবে না রাবিয়া রাবিয়া কি মেয়েদের দায়িত্বে দিন কবিরাজের কাছে নিয়ে যাবে অনেক আঘাত পেয়েছে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে সবাই অপেক্ষা করছে খানের দাফন অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে
রাবিয়া কি ভাবছ কোথায় যাবে আমার ভাই আহমেদের সাথে চলে যাব খাজা আহমেদ ইয়াসাভির কবর জিয়ারত করব তুর্কিস্তানে তারপর সমরকন্দে যাব ওখানে আমার দাদা আমির তেমিরের কবর তারপর বাকি জীবন আল্লাহর সেবায় নিয়োজিত করব বাচ্চাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব ওদের শিক্ষিত করতে চাই পৃথিবীতে ওদের থেকে মূল্যবান আর কিছু নেই আমার জানিবেক সাইবানীদের সময় শেষ হয়ে গেছে সাথে আমার শান্তিও এটাই ভাগ্যে ছিল এখন একটা নতুন সময় নতুন যুগ আপনার সাথে কাজাকদের ভবিষ্যৎ জড়িত রাবিয়া তুমি চাইলে রাজপ্রাসাদে থাকতে পারো তুমি আগের মতোই বিলাসিতা সুখ আর আনন্দে বাস করতে পারো রাবিয়া অনেক ধন্যবাদ সেগানাক কাজাখের রাজধানী আপনার জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক কিন্তু এই শহর আমাকে শুধু কষ্টই দিয়েছে আমি চাই না এখানে থেকে কারো জীবনে যন্ত্রণা বাড়াতে রাবিয়া আপনি অনেক বদলে গেছেন জানিবেক এখন আর আগের মতো স্বাধীন না এখন আপনার অনেক দায়িত্ব আমার সামনে ভবিষ্যৎ খান দাঁড়িয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষদের পবিত্র আত্মা আজ থেকে আমাদের খান জানিবে বাহাদুর সুলতান জানিবে সুলতান আপনি আমাদের খান কাজাক খান জানিবে বাহাদুর সুলতানের ভাই ও বোনেরা ভিত্তি আর গঠনের সময় থেকে আমরা কাজাকরা অনেক কঠিন সময় পার করেছি আর দিতে হয়েছে অনেক পরীক্ষা হতাশার কারণে আশা হারাতে হয়েছে বারবার আশা হারিয়ে আমরা হয়ে যাই বিচ্ছিন্ন ছড়িয়ে পড়ি গোত্রে গোত্রে কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জ্বলন্ত আগুন ঠিকই জ্বলছিল ভেতরে এই আগুনে আমাদের কাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছে প্রথমে আমরা স্বাধীনতার খোঁজে সেগানাক থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম এই পথে যুদ্ধ করেছি ধ্বংস হয়েছি হারিয়েছি খান কেরেইকে কত ছেলে ভাই বাবাকে আমরা এভাবে হারিয়েছি কিন্তু সব কিছু পেছনে ফেলে লক্ষ্যে পৌঁছেছি ওপরওয়ালা আমাদের সাথে ছিলেন তাই আমরা আমাদের রাজধানীতে ফিরে আসতে পেরেছি আমাদের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি এখন যেহেতু সবাই বিশ্বাস আন্তরিকতা আর স্বর্গীয় চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমাকে আপনাদের ভাগ্য অর্পণ করেছেন আমাকে খান নির্বাচিত করেছেন আমার কাছে মহান দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন তাই আমি আমার বাকি জীবন কাজাখ জনগণের সেবা করার আশ্বাস দিচ্ছি আলাসের মানুষেরা আমি সবার সামনে শপথ করছি খান ক্যারি রেখে যাওয়া পবিত্র দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব আলাস সুবর্ণ যাযাবর জাতির উত্তরসূরি প্রথম কাজাখ রাজ্য কাজাখ শিবির চোদ্দশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আঠারোশো সাল পর্যন্ত তিনশো বিরাশি বছর ধরে বিদ্যমান ছিল
बंधन दृढ़ कर चेंगिस खान राजवश थे कैरे खान ऐले बरुण दुकर नबीर राजवश थे जीवन टिक हे अल्लाह रब्बुल आलमीन अमर देखा और देखा शकुल गुना माफ कर दीन जाती रूपोर अपना रत्या बर्शन करूँ शबाई के उन्नति कर तोफिक दान करूँ अमीन